Bien, es un procedimiento que se inicia en base a buenos lineamientos de política criminal de, del doctor Sabrino, fiscal general, y bueno, particularmente es un operativo que ustedes recuerdan, que es Luz de la Infancia 8, en este caso, en la cual, bueno, en su oportunidad, en junio del 2021, hicimos allanamientos en búsqueda de elementos de prueba. Bueno, esos elementos de prueba, que ustedes sabrán, son dispositivos de almacenamiento, computadoras y demás, lo cual... Eh, tiene, contiene mucha información, ¿no? todos lo sabemos esa información fue procesada, la evidencia digital eh, procesada, preservada, eh, analizada un trabajo silencioso que llevó mucho tiempo ustedes me preguntaban mucho sobre esta situación, este procedimiento y bueno, intervino mucha gente a la que tengo que estar agradecida personal de la UFI 22, la doctora Marconi como si también personal policial, este, policía de cibercrimen de la ciudad de, de la provincia de Buenos Aires como si también peritos médicos, los cuales pudieron determinar eh, la edad de las imágenes representadas, y lo cual derivó en una hipótesis fiscal de distribución, tanto en este objetivo como también el de la calle Vélez Argel, eh, con dos personas que fueron detenidas este, ante requerimiento de mío y, y disposición del doctor Villamarín, procedimientos que hoy están viendo, que estamos realizando. Lucas, la acusación tiene que ver con la manipulación de este tipo de material, la producción... O, ¿qué, ¿Qué es lo que hacían estas personas o lo que ustedes, cuál es la hipótesis en la que están trabajando? Eh, el hecho imputado es facilitación o distribución de material de explotación sexual infantil. En uno de los objetivos se encontraron más de 2.600 imágenes de contenido de abuso sexual infantil. Eh, en otro de los objetivos, más de 1.700. Estamos hablando de imágenes durísimas que tienen alto impacto, donde menores han sido utilizados, menores que son bebés, en algunos casos, de tres meses utilizados para satisfacción de terceros y en esto eh, les agradezco la difusión y también quiero que, que sea una parte de base de, de tomar conciencia en la sociedad de, de que estas prácticas ocurren, que se utilizan menores de edad para la satisfacción de adultos y como adultos responsables tenemos que dar información tanto a los menores, a los educadores para que sepan eh, los menores que pasan estos casos en la red, internet tiene grandes inconvenientes y uno de ellos es atacando a, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad que son nuestros niños, niñas y adolescentes entonces darles herramientas a los menores para que no sean víctimas de este tipo de casos ¿Se está investigando si estas imágenes fueron, fueron producidas aquí en la barría? Ya, es, es una investigación que aún continúa eh, lo cierto es que eh, sabemos que eh, es una operación internacional la que veníamos llevando adelante, ¿no es cierto?, de, de varios países involucrados y, y bueno, las posibilidades que da Internet de compartir este material con cualquier parte del mundo y sabemos que cada vez que se comparte este tipo de, de material es un menor que está siendo vulnerado, ¿no es cierto?, tanto cuando se tomaron la imagen como así también cada vez que se reproduce la misma, por eso, bueno, eh, es un tema muy, muy delicado. ¿Pudieron determinar, Lucas, si después del allanamiento del año pasado esta persona continuó, estas personas continuaron realizando ese tipo de tareas? Mira, el análisis que se hizo fue con respecto a los dispositivos secuestrados Ajá. en su oportunidad, ¿no? Eh, lo que no implica que no pueda ser continuada la investigación. Eh, ¿Hoy estas personas ya son trasladadas a un penal? Mira, hoy van a estar eh, alojadas en la disposición que, que, que lo resuelva la DDI, el titular de Marcelo González, eh, y luego van a ser indagadas en la sede de la UFI 22. Bien, eh, la causa te queda a vos, va a pasar a justicia federal, digo, dadas las características de lo internacional del tema. No, 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 es, es una característica que es un delito que es provincial, eh, de, de, de investigación provincial, por eso la investigación va a estar de, a cargo de, de la UFI 22. ¿Y son olavarrienses los detenidos? Los dos son olavarrienses y eh, viven aquí en Olavarría también. Lucas, eh, ¿cómo están tecnológicamente para analizar este tipo de pruebas que ustedes recogen en allanamientos de estas características? La verdad que se hace un gran esfuerzo, Jorge, la verdad que muchos dispositivos, muchas horas de trabajo, por eso es el agradecimiento que le hice a todo el personal que intervino, los peritos de, del Ministerio Público Fiscal que hicieron un, un gran trabajo, eh, los peritos médicos que pudieron analizar cada una de las imágenes y determinar la edad de, de los menores víctimas, por eso, bueno, eh, tecnología por ahí siempre eh, es necesaria implementar, ¿no? pero con lo que hay se trabaja, y sobre todo con un gran esfuerzo de cada una de las personas que intervienen.